ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தையல் டெய்லர் மிஷினில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் அதை வந்து நம்ம வீட்டில் எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் எனக்கு வந்து இங்கே பாருங்கள் எனக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப லூஸ் ஆகிடுச்சு இந்த ப்ரெஷர் கொடுக்கறது வந்து இப்படி மேலே தூக்கி விட்டோம் விட்ட உடனே இது வந்து எனக்கு ரொம்ப லூஸ் ஆகிட்டு இப்போ இதை கம்சி நம்ம கடைக்கெலாம் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படியும் குறைஞ்சது இரநூத்தம்பது ரூபா முந்நூறுரூவா முந்நூற்றம்பது ரூபா கேட்காங்க இதை நம்ம வந்து வீட்டில் எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் நான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு இது பண்ண போகிறேன் அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இதில் ஸ்டீலில் ரெண்டு இருக்கும் இங்கே மேலே ஒரு ஸ்க்ரூ இந்த ஸ்க்ரூவை நம்ம கலட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்க்ரூவையும் நம்ம கலட்டி லேஸை திருக்கி விட்டிங்கன்னா வந்துடும் பாருங்கள் இப்படி கலட்டி இந்த பாட்டை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு இப்போ இதுவும் லூஸாக இருக்குது இது வந்து இப்படி உயரமாக தூக்கி நிற்கி இது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னால் சில சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்ப்ரிங்கு கராப் ஆகிருக்கும் அதனால் அப்படி ஆகிருக்கும் அப்படின்னு ஆல்ரெடி சில ஒவ்வொரு ஒருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஒரு வேளை இந்த பேக் சைடில் இந்த பேக் சைடில் இது வந்து கராப் ஆகிருக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் கராப் ஆகிருக்கலாம் எல்லாம் சில நம்ம ஆயில் போடாமல் இருந்தாலும் ரொம்ப ஜாம் ஆகி அதனால் ஒரு வேலை இப்படி பிர பிரச்சனை வரலாம் ஆனால் எனக்கு வந்து என்ன இதில் வந்து பிரச்சனை அப்படின்னா நான் வந்து ரெண்டு டைம் இதை சரி பண்ணிட்டேன் இப்போ மூணாவது டைம் எனக்கும் பார்த்தா மூணாவது டைம் எனக்கு மறுபடியும் பிரச்சனை இங்கே பாருங்கள் நம்ம வந்து இப்படி தூக்கும் போது இது வந்து ரொம்ப லூஸாக உள்ள ஒரு இங்கே பாருங்கள் இந்த பாட்டு வந்து ரொம்ப லூஸாக கிடந்துச்சு லூஸாக கிடந்து இதை வந்து கீழே வர விடாமல் இந்த பாட்டை வந்து கீழே வர விடாமல் இது வந்து இதில் இப்படி யூ ஷேப்பில் இந்த மிஷினுக்குள்ளே யூ ஷேப்பில் ஒன்று இருக்குது அது வந்து இது படி தடுத்து நின்றுக்கிட்டு இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு இவ்வளோ ரொம்ப கேப் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து இந்த இடத்துல நின்னால் மாத்திரம்தான் நமக்கு வந்து இப்படி தூக்க வை கரெக்டாக வரும் இது வந்து கீழே இது வந்து கீழே நமக்கு வந்து நல்லா கரெக்டான பொசிஷனில் வரங்க பாருங்கள் எனக்கு எவ்வளோ தூக்கி நிற்கணும் பாருங்கள் இப்போ இதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வாங்க பார்ப்போம் ஆ அங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்க்ரூ வச்சு இதை நம்ம இதில் வந்து ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும் நமக்கு இதில் வந்து நல்லா இது வந்து இப்படி நல்லபடி வளைஞ்சி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கேப் இருக்கும் அங்கே பாருங்கள் இது எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து நம்ம இப்படி ப இது பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்படி பண்ணும்போது இது ஆட்டோமேட்டிக் எங்கே பாருங்கள் இது நம்ம இப்படி பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இப்படி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக் அது கீழே போயிட்டு இது இங்கே டச் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இப்போ நார்மலுக்கு வந்துருச்சு இதுக்கு போட்டு நீங்கள் முந்நூற்றம்பது ரூபா நானூறுரூவா கொடுத்து வேஸ்ட் பண்ணி அவங்க வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங்கு கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா தான் இருக்கும்னு அவங்க சொல்லுவாங்க ஸ்ப்ரிங் கராப் ஆகிட்டு அது கராப் ஆகிட்டு அந்த பாட்டு போயிட்டு இந்த பாட்டு போயிட்டுன்னு சொல்லி நம்மகிட்ட உள்ள எக்ஸ்ட்ரா நம்மகிட்ட பைசா வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க பாருங்கள் மெயின் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த பாட்டு இந்த பாட்டு நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரூ வச்சு காட்டுனேன் உள்ளே நீங்கள் இதை கலத்தி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டு பாருங்கள் இப்போ எப்படி கரெக்டாக ஆகிட்டு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு நார்மல் ஆகிடுச்சு இதே தான் இது தாங்க ப்ராப்ளம் வேறு இதில் பெரிய ப்ராப்ளம் ஒன்றுமே கிடையாது இதை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி நமக்கு வருங்க இரநூத்தம்பது ரூபா நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு மிச்சம் ஆகிட்டு இது லேடிஸ் மெயின் வந்து லேடிஸ் வந்து படக்கு நமக்கு மிஷின் இருப்பேன் நான் உண்மையில் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டேன் இது ஏன் இப்படி ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டேன் ஆனால் இந்த பாட்டெல்லாம் கலட்டி அப்படி ரொம்ப நேரம் இது வந்து ஒன்று ஒவ்வொரு பாட்டையாக நான் சரி பண்ணி பார்க்கும்போது கரெக்டாக எனக்கு இந்த பாட்டுக்குள்ளே இது வந்து கல இப்போ பாருங்கள் இது கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நமக்கு பாருங்கள் இது வந்து தடுத்து நிற்கும் இந்த யூ மாதிரி நிற்கிற இந்த சேப் வந்து இங்கே வந்து தடுத்து நிற்கும் இந்த இந்த பொசிஷன் உள் சைடு வந்து தடுத்து நின்றுட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு இது வந்து மேலேயும் போகாது கிளையும் வராது இது தாங்க ப்ராப்ளம் வேறு ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை எல்லாம் ரெண்டாவது எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் ஒரு மந்த்லி ஒரு டைம் அது வீக்லி ஒரு டைம் போட்டால் நல்லது ஆனால் அப்படி முடியாதவங்க ஃபிஃப்டீன் டேஸுக்கு ஒரு டைமும் இந்த இடத்துல எல்லாம் நீங்கள் ஆயில் போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மிஷின் நமக்கு வந்து எப்போவுமே ஒரே கண்டிஷனில் போய்கிட்டே இருக்கும் நம்ம இது ஃபுல்லாக இவ்வளோ தான் பிரச்சனையே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி